여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 자 이번 시간에 두 번째 노노와 삶의 지혜 두 번째 시간은요. 우리 서로 사랑하자 라고 하는 것으로 한번 여러분하고 같이 이야기를 한번 나누어 보도록 하겠습니다. 에, 노노는 한마디로 하면 뭐죠? 한자로 어질인, 어질인입니다. 그래서 어, 이미 이야기를 했습니다마는 바로 그걸 오늘날 이야기하면 사랑이죠. 오, 벌써 이미 다 여러분들 다 이미 다 알려드렸네요. 자 그러면 에, 노노는 공자님의 삶과 행적과 말씀이 있는 책이다. 그래서 공자님의 말씀과 행적과 삶을 알고 싶으면 노노를 읽는다. 그래서 그걸 읽으면서 공자님의 삶과 그러한 말씀과 행적을 닮아가려고 하는 삶을 살다 보면 에, 본인의 삶도 성장할 것이고 또 주변의 사람들도 좋은 영향을 미치게 될 것이다 라는 이야기를 지난 시간에 제가 했었습니다 자 그러면 이제 두 번째 에, 그러면은 그게 그 논에서 이야기하는 가장 근본적이고 그냥 중요한 사상이 바로 인, 사랑인데 그걸 가지고 와서 오늘 조금 이야기를 해보도록 하겠습니다 그래서 저는 그걸 오늘날의 말로 서로 사랑하자 라고 하는 말로 풀어보았습니다. 자, 보겠습니다. 첫 번째, 이제 제가 여러분들하고 이 논의를 어, 이야기할 때 어떻게 시작을 할까 생각을 했었습니다. 그래서 제가 생각을 했는데 이렇게 한번 시작을 해보면 어떨까 하는 생각을 가져봤습니다. 첫 번째 뭐냐면 나는 누구인가 라고 하는 이야기입니다. 네, 나는 누구인가? 에, 어, 뭐 여러 가지죠. 여러 가지 나는 누구인가? 아, 예를 들면 어, 이 방송을 듣는 선생님들 중에는 에, 가정주부로 이렇게 살아오신 분도 계실 것이고 혹은 공직자로서 또 살아오신 분도 있을 것이고 혹은 학교에 혹은 뭐에 혹은 뭐에 각각에 근데 그렇게 되면 되게 뭐죠? 어떤 사회적인 역할을 어, 주로 해서 나는 누구다 이렇게 또 이야기를 했지 않습니까? 근데 만약에 이제 가정 안으로 들어오면 뭐 아버지, 어머니, 아들, 손자, 뭐 거모, 이모 이런 어떤 혈연적인 관계 이렇게도 해서 어떤 나는 누구다 이렇게도 또 이야기를 하죠. 근데 자또 근본적으로 더 근본적으로 어떤 그러한 사회에서 주어진 어떤 관계, 어떤 사회에서 맡았던 역할 이런 차원에서의 외부적으로 나를 어떤 규정하는 그러한 나가 아니라. 어, 인간이라고 하는 나가 내가 과연 누구냐 나를 나라고 할때 뭐라고 하느냐라고 하는 거예요. 네, 이거에 대해서 우리 유학에서 이미 이야기를 해놓은 게 있습니다. 자 그러면 그 문제를 가지고 한번 논의를 해 보도록 하겠습니다. 바로 이겁니다. 천명이란 말딱 나와요. 천명 네, 하늘이 명한 것 그것이 바로 천명 동사로 하면 하늘이 명하다 이게 천명입니다. 근데 천명이라고 하는 이 말이 유학사에 아주 본격적으로 확실하게 각인이 되는 것은 바로 공자님의 손자인 자사라고 하는 분이 썼다고 하는 중용이라고 하는 책에 제일 처음에 나오는 말 때문에 그렇습니다. 그 처음에 뭐라고 이렇게 나왔냐면 하늘이 명한 것이 나의 본성이다 이렇게 이야기를 하고 있거든요. 자 아까 제가 질문으로 다시 돌아가 보겠습니다. 나는 누구냐 그럴 때 나를 나에게끔 하는 것이 뭐죠? 어떤 내가 어, 사회적으로 맡았던 역할 혹은 가족 간의 어떤 관계 속에서의 어떤 어, 지위, 역할 이런 것은 아니죠. 이거는 가변적이잖아요. 이건 바뀌잖아요. 그랬을 때 나를 나에게 해주는 근본적인 성질 네. 이거 바로 뭐냐면 본성이라고 이야기하죠. 변화되지 않는 것. 나를 나에게 해주는 여기서 나를 나에게 해준 거는 뭐냐면 인간이 인간에게 해주는 그 무엇 이런 의미로 일단은 한정을 해 보겠습니다. 그러면은 바로 그게 뭐예요? 본성이라고 하는 용어예요. 그게 바로 본성입니다. 근데 이 본성이 바로 뭐냐면 나를 나에게 해주는 그 무엇을 바로 우리는 뭐냐면 본성이다라고 말을 할 수가 있는 것이죠. 근데 그 본성이 무엇이냐는 일단 좀 이따가 이야기를 해볼 테, 볼 것이고요. 먼저 지금 여기서 천명이 나왔는데 바로 나의 본성을 어디에서 얻었느냐라고 하는 거예요. 분명히 아까 뭐랬죠? 어, 사회적인 어떤 관계적에서 만들어진 건 아닐 거라는 거죠. 왜냐하면 그거는 가변적이었으니까. 
변하지 않는 그 무엇인가로부터 내가 이걸 받아야 되죠. 그래서 보통 뭐라고 그러죠? 태어날 때부터 가지고 있는 거 이렇게 이야기하잖아요. 왜냐하면 그것이 본성적으로 천부적으로 가지고 있다. 이렇게 하기 때문에 태어날 때부터 그랬다. 그래서 천부적이다. 이런 거죠. 바로 하늘이 좋다. 이렇게 이야기하는 거거든요. 여러분 다 이미 답을 찾아내셨는데 바로 그게 뭐냐면 천명입니다. 바로 그거를 명확하게 이야기한 책이 바로 중형의 하늘이 명한 것이 나의 본성이다. 그럼 나의 본성은 곧 뭐냐? 하늘이 나에게 명한 것이다 라고 하는 거예요. 나의 본성이 지금 무엇인지는 아직 이야기하지 않았습니다만은 그 나의 본성은 뭐냐 하면 하늘이 명한 거라는 거예요. 일반적인 사회관계에서 나에게 상황과 조건과 연령과 관계에 따라서 수시로 주어졌다가 수시로 변화되는 그런 게 아니라는 말이에요. 하늘이 준 것이란 말입니다. 그게 바로 천 명이라고 하는 거예요. 자, 이거를 그러면 하늘이 줬다란 말이에요. 그럼 이걸 우리는 어떻게 접근해야 되냐면 이렇게 접근할 수가 있는 거예요. 우리는 사명이에요. 바로 뭐냐면 하늘이 명한 거예요. 하늘이 명령한 거예요. 그 명령한 게 바로 뭐라고 그러죠? 사명입니다. 하늘이 나에게 명령한 거예요. 그걸 바로 뭐냐면 사명이 되는 거죠. 영어로 콜링이라고 그래요. 하늘이 나에게 명령한 거예요. 사명이에요. 음, 하늘이 명했습니다. 그 하늘이 명한 게 바로 그게 뭐예요? 본생이라는 본성입니다. 아직은 지금 그 본성이 뭔지는 아직 이야기하지 않았어요. 근데 하늘이 명한 거예요. 그것이 하루 말하면 나의 사명입니다. 콜링이에요. 네? 그런데 그러니까 나는 뭐예요? 나는 사명자란 말입니다. 나는 하늘의 명령을 받은 사람이에요. 나는 그냥 허투로 태어났다 허투로 가는 인생이 아니에요. 나는 하늘의 사명을 받은 존재란 말입니다. 비록 내가 내가 의도했던 인생적으로 사랑하는 여러 가지 부분에서 이루어내지 못했거나 준비 중이더라도 나의 사명이 없어지지는 않아요. 그 사명은 나의 본성을 이루면서 절대로 없어지지 않는 사명입니다. 그렇다면 결국은 뭐냐 하면 그 사명을 다시 한번 재발견하고 그 사명대로 살았을 때 진정한 행복한 삶, 만족한 삶, 성공한 삶을 살다 갈 것이다 라고 하는 것은 여러분들이 충분히 예상할 수 있겠죠? 자, 보겠습니다. 그러면 나는 사명자다. 벌써 격이 쫙 올라가셨죠? 네, 사명자십니다 여러분들 그냥 허투로 태어난 게 아니에요 나는 가난하게 태어났으니까 나는 교육을 못 받았으니까 나는 사회에서 뭔가를 했어야 되는데 아, 내가 어, 그때 당시에 투자를 잘못해요 이거밖에 안돼 아닙니다 여러분들은 다 사명자입니다 투자를 잘못했건 가난한 가정에서 태어났건 교육을 제대로 받지 못했건 혹은 교육을 잘 받았다 하더라도 무슨 특별한 사명을 남과 다른 사명을 받은 게 아니에요 모든 사람과 똑같은 사명을 받았습니다 우리 모두는 사명자입니다 자 그러면 이제 두 번째 문제. 나는 사명자. 좋습니다. 자 사명을 해야죠. 그러면 뭐 사명을 줬는데 그럼 나의 사명이 뭐냐? 이걸 알아야 될거 아닙니까? 나의 사명이 뭐냐 이거야. 다시 그걸 조금 더 돌아가서 이야기하면 좀 일반적인 말로 풀어서 이야기하면 뭐냐면 사람 내가 사람이잖아요. 지금 내가 지금 여기서 강아지가 와가지고 이야기하는 건 아니잖아요. 그러니까 사람인 나는 나를 만드는 근거가 뭐냐? 사람이 사람 되는 근거는 뭐냐? 이것이 바로 하늘이 나에게 부여한 사명인 거죠. 그게 뭐냐 이거예요. 그게 뭡니까? 우리는 우리는 사명을 잃어버리고 살죠. 네, 저도 잃어버리고 삽니다. <웃음> 저도 잃어버리고 살아요. 네, 중간중간. 네. 그렇지만 저는 공부를 했고 이것에 대해서 긴 시간을 생각해오고 또 그런 것들 직업으로서 이걸 가르치는 사람이기 때문에 다시 한번 또 저녁에 되잡아보고 또 새벽에 또 조용한 시간에 또 그렇게 찾아보고 이렇게 하거든요. 근데 우리가 많이 잊어버려요. 우리의 사명이 뭔지. 그리고 우리는요. 우리의 사명이 아닌 다른 것에 많은 시간과 많은 에너지와 많은 걸 투자하고 있다란 말이에요. 그러면 그런 사명을 사는 인생이 아닌 거죠. 뭐냐? 인입니다. 인이에요. 네. 사랑이라고 하는 거죠. 네. 인은 사랑입니다. 나의 사명은 뭐다? 사랑하는 것이다. 네. 그렇게 하면 은 조금은 낯설어요. 근데 에, 공자님의 사상이 담겨 듬뿍 담겨있는 책이 뭐다? 노노다. 네. 노노에서 이야기하는 그 모든 이야기들을 한 글자로 압축해보자. 그러면 은 여러분들은 대개 이야기할 수 있어요. 뭐라고 하냐면 저 인, 저 인이라고 하는 글자가 바로 그것이다라고 하는 걸 여러분이 다 아셔요. 
프로스입니다. 인입니다. 근데 인이 바로 뭐냐? 사랑이에요. 그렇죠? 어질 인이라고 우리가 옛날에 배웠던 바로 그 인이 바로 뭐냐? 오늘날에 우리에게 더 핍진하고 더 가까운 뜻으로 풀면 사랑이 되는 거예요. 그래서 여기 보면 중용이라든지 맹자의 그런 말이 나와요. 인이라고 하는 것은 사람 되는 근거다. 이런 내용들이 나오는 것입니다. 결국에 이, 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 이 인이라고 하는 것이 사람 되는 근거인데 자 그렇다면 방금 말씀드렸듯이 그러면 이 인이라고 하는 것이 구체적으로 어떻게 풀어지느냐라고 하는 거예요. 인이 도대체 뭐냐? 아, 방금 말했듯이 인이 뭐냐? 아까 방금 말했 이렇게 되죠. 사랑이라고 하는 것입니다. 음. 사랑으로 풀어지는 것입니다. 자, 맹자나 노네 이런 말이 나와요. 인한 사람은 남을 사랑한다. 이 말이죠. 남을 사랑하지 않는다. 그러면 인한 사람이 아니다. 라고 하는 것이죠. 그러면 결국은 뭐냐면 인이라고 하는 것은 뭐냐면 남을 사랑하는 것이다. 라고 하는 것입니다. 물론 사랑임을 구체적으로 어떻게 해 나가느냐라고 하는 것은요. 에, 불교는 불교대로 그 이야기하는 게 있고요. 기독교는 기독교대로 또그 강조점들이 있어요. 에, 물론 약간의 강조점들이 조금씩 달라요. 에, 에, 유학에서 이야기하는 사랑 역시 조금씩은 에, 조금씩은 달라요. 에, 그럼에도 불구하고 우리가 통상적으로 이야기하는 사랑이다라고 하는 부분에 있어서는 다 에, 공통적입니다. 그리고 사실 에, 얼마 전에 에, 저희들이 어버이날이 지났지 않습니까? 그러면 이야기합니다만은 결국에 가정을 꾸리고 자녀를 양육하고 이 모든 것들이 다그 이루어지는 게 뭡니까? 사랑이잖아요. 인류가 에, 생존하고 번식하는 그 모든 것들의 메커니즘이 어디서 나오죠? 사랑이죠. 음, 사랑이죠. 사랑입니다. 자, 그러면 사랑이다. 인한 사람은 남을 사랑한다. 까지 이야기를 했어요. 충분히 이해되시죠? 자 그러면 자 지금까지 우리가 쭉 내려왔어요. 자 그러면 우리는 중요한 하나의 어떤 공식을 암기하셔야 돼요. 제가 왜 공식 이런 거를 자꾸 이야기를 하냐면 이렇습니다. 에, 제가 학교 다닐 때 어, 뜨거운 거를 만졌어. 그러면 어떻게 하냐면 우리 선생님들이 가르쳐, 귀에다가 귓볼에다 갖다 대라 이렇게 배웠습니다. 그래서 지금도 제가 뜨거운 거를 이렇게 하면 얼른 귓볼에다 갖다 이렇게 에, 됩니다. 왜냐하면 물론 다른 것도 있지만 가장 내가 할수 있는 바로 즉각적으로 반응할 수 있는 걸 학습을 하는 거죠. 그런 것처럼 그러한 가장 즉각적으로 반응할 수 있는 어떤 공, 공리로서 애우셔야 되는 거예요. 예. 예를 들면 내가 뜨거운 걸 만졌다. 그러면 빨리 차가운 것에 손을 대서 그 열기를 없애야 된다. 이렇게만 가지고는 안 되는 거예요. 어. 물론 예를 들면 뜨거운 걸 댔어요. 그런데 마치 물이 차가운 물이 있어요. 그럼 차가운 물 대면 귓볼에 대는 것보다도 더 빨리 할수 있었겠죠. 그렇지만 보통의 경우에는 물이 있지도 않을 수도 있단 말이죠. 그랬을 때 제가 배웠을 때 뭐냐면 뜨거운 걸 대면 바로 귀에다 갖다 대라 이렇게 한단 말이에요. 그래서 이게 착, 착오가 되는 거예요. 네. 그런 것처럼 뭐냐면 사랑 어, 딱 나왔잖아요. 그럼 바로 뭐냐면 그런 공식을 외우시는 거예요. 공리를 외우시는 거예요. 그게 공리가 뭐죠? 남을 사랑하는 사람이 진정한 사람이다 이렇게 딱 애우시는 거예요 이걸 딱 애워놓으시면 여러분들이 저를 포함해서요 어떤 상황과 여러 상황들 만나잖아요 어떤 뭐 계약을 어떤 예를 들면 아파트를 건물을 토지를 계약을 해야 된다든지 내가 어떤, 사, 어떤 서비스를 받는다든지 내가 어떤 식당에 들어가서 예, 누군가에게 서비스를 하거나 그 서비스를 받는다든지 혹은 내가 전화로 어떤 전화 응대원에게 어떤 것에 대해서 문의를 하고 그 문의원으로 내가 서비스를 받는다든지 혹은 어떤 사람이 나에게 무례하게 했을 때 물론 고의가 아닌 실수로 예, 그렇게 했을 때 어떻게 반응하느냐 이런 거예요 음. 그럴 때 어떻게 반응하느냐 이렇게 달수 있고 저렇게 달수 있죠 아, 뭐랬죠? 차가운 물이 있으면 물에 담고 되고 얼음이 있으면 얼음에 담가도 돼요. 그렇지만 가장 머릿속에 탁 애우는 거죠. 이렇게 귓볼이 되는 거죠. 애우는 거예요. 뭐라 애우죠? 남을 사랑하는 사람이 진정한 사람이다. 이걸 딱 공식으로 애우드시는 거예요. 아, 내가 왜 사람이지? 남을 사랑하는 거지. 남을 사랑하는 거지. 그거를 뭐 어떤 상황에 만났든지 간에 남을 사랑하는 거지. 
그러면서 그 계약을 하고 그 서비스를 하고 나를 불쾌하게 하는 어떤 응대에 를 대해서 대처하게 되고 혹은 내가 어디에 가서 나보다 어린 사람을 대한다든지 이 모든 사람들 대하는 거예요. 다 상황이 다르죠. 그럴 때마다 뭐냐면 남을 사랑하는 사람이 진정한 사람이다. 이렇게 딱 애워두시면 그들이 풀어진다는 말이죠. 자, 그래서 애워, 애워두셔야 됩니다. 남을 사랑하는 사람이 진정한 사람이다. 예. 자, 그 다음에 그럼 이거 이 사람 이 사람을 이루어내기 위해서 남에 대해서 한번 그럼 한번 생각을 해봐야 됩니다. 나와 다른 나, 나와 다른 나. 물론 뭐 우리도 다 알지요. 남을 함부로 어, 대하면 안 돼. 왜냐하면 내가 남을 대하듯이 남에게는 내가 바로 남이 될수 있으니까. 네, 조금 어려운 영어로 표현하면 뭐죠? 그걸 호혜주의 이렇게 표현하죠. 호혜주의라고 하는 거죠. 내가 대접받고 싶으면 또 대접을 해야 돼. 호혜주의, 상호 호혜주의 입장에 취해서 이런 거죠. 네. 자 그러면 자 이것들을 에, 타인을 대해서 어떻게 생각을 해야 되느냐라는 거예요. 아까 아까 뭐죠? 내가 나인 것은 나의 사명이 있다. 하늘이 나에게 명했다. 자, 그거를 가지고 다시 와서 다시 여러분들 설명을 하려고 그래요. 보세요. 저는 이제 뭐라고 하냐면 만물 천명설이라고 하는 와우, 좀 멋진 말이네요. 만물 천명설. 하늘이 명한 것이 나의 본성이다. 이렇게 중형이 써 있잖아요. 그 하늘이 천명, 지, 위, 성 그랬는데 그 성은 뭐냐면 사람의 본성만을 이야기하지 않았어요. 모든 만물은 다 하늘이 명한 것이 있다 이렇게 이야기를 한 거예요 네, 그게 바로 만물 천명설이에요 물론 사람과 개는 각각의 역할과 각각의 그런 차이에서 다른 부분이 있어요 그렇지만 개는 개대로 하늘에 천명을 받은 것이고 나는 나대로 천명을 받은 거예요 그러니까 하늘의 명령을 받은 거 하늘의 사명을 받은 걸로 따지면 개나 나나 똑같이 사명자인 거는 똑같아요 다만 역할은 다르죠 역할은 다르죠. 걔는 뭘 하죠? 아주 옛날식으로 따지면 네, 도둑이 집에 들어오지 않도록 지키는 사명을 받았죠. 우리는 무슨 사명을 받았죠? 좀더 설명하겠습니다만 사랑하는 사명을 받았죠. 그게 인의의 지죠. 요즘에 개 사명이 좀 바뀌었습니다. 개 사명이 집을 지키는 게 아니에요. 뭐죠? 네, 주인과 커뮤니케이션하고 구인에게 위안을 주고 위로를 주고 특히나 산책할 때 그런 거 반려동물이라고 하는 걸로 개의 사명이 바뀌었죠. 네, 그렇게 됐습니다만은 자 그래서 에, 사람과 에, 개를 제가 이제 특징에서 특, 특징에서 이야기를 합니다만 달라 요 역할은 달라요. 그렇지만 개도 뭐냐면 하늘로부터의 사명을 받았고 나도 사명을 받은 거예요. 우리 똑같은 사명자예요. 어떻게 생각하십니까? 오늘 저녁부터 사명자인 개를 잘 사명자로서 사명자와 사명자끼리 서로 잘 지내시길 바랍니다. 자 그러면 자 동물까지는 여기서 이야기하지 않아요. 여기서 사람들 관계 이야기하는 거니까 결국 그 말은 뭐냐면 모든 존재는 천명을 받대. 동물 개도 사명을 받았는데 하물며 사람은 말할 게 없는 거죠. 사람은 말할 게 없는 거죠. 나에게 전화 응대해 주는 그 응대원도 천명을 받았죠. 나에게 커피를 응대해 주는 그 커피 해 주는 분도 역시 응대를 받았죠. 그 다음에 나에게 어떤 그런 분 모든 사람도 다 사명을 받다면 그런 것에서 인간은요 완전히 똑같다고 그렇게 봐요. 인간은 차별이 없습니다. 인간은 역할도 똑같고요. 천명도 똑같습니다. 동물은 어떻게 해요? 천명은 같은데 역할은 달라요. 왜냐하면 그 사명의 내용이 다르거든. 근데 인간은요 누구나가 다 똑같아요. 가난한 집에 태어났든지 부자 집에 태어났든지 건강하게 태어났든지 가난하게 태어났든지 그 다음에 뭐죠? 고관 대작의 집에 태어났든지 그렇지 않은 한미한 집에 태어났든지 간에 인간은 모두 다 똑같아요. 모두 다 똑같아요. 네, 구별이 없습니다. 인간은 사명과 역할이 똑같아요. 절대 구별할 수 없다라는 거. 그 이야기를 해요. 네, 그 유학의 기본 출발점입니다. 자, 여기까지 왔어요. 여기까지 왔습니다. 자, 이제 마지막으로 이제 잡아들 거예요. 그러면 나는 누구인가라고 하는 거 서로 사랑하자. 됐습니다. 왜냐면 나의 본질은 뭐죠? 사랑하는 거니까. 근데 이 나의 본질이 사랑하는 것만이 아니라 그 사랑해야 되는 그 남, 그 남도 나와 똑같은 존재라는 거예요. 똑같이 사명을 가지고 있고 똑같은 역할을 가지고 있다라고 하는 것. 인간으로서 
가치를 실현하는 것이죠. 인, 의, 예지, 사랑을 실현하는 존재라는 겁니다. 차별을 할 수가 없는 거예요. 네. 그렇기 때문에 당연히 인간에 대해서 존중해주고 해주는 거죠. 자 그러면 이제 논어에서 유학에서 이야기하는 좋다. 사랑. 사랑이 나의 본질이고 또 사랑해야 된다. 또 인정했어. 그럼 어떻게 하는 게 사랑을 하는 거예요? 네, 여기가 되는 거죠. 왜냐하면 내가 생각이 있어요. 그런데 그 생각이 뭐로 되죠? 실천으로 이루어져야 되죠. 나는 누군가에 대해서 감사하는 마음이 있어요. 그런데 그 감사하는 마음 표현하지 않았다. 그러면 그건 완전한 감사가 아니죠. 내가 감사의 마음이 있어요. 그 감사의 마음을 상대방에게 표현해서 상대방이 나의 감사의 마음을 충분히 받아들일 수 있게끔 됐다면 그것이 바로 내가 내 감사의 마음을 제대로 표현한 게 되는 것이죠. 그렇다면 결국은 뭐냐면 내가 좋아서 하는 사랑이 아니라 상대방이 나의 사랑을 받아들일 수 있도록 해야 되는 사랑이라는 거. 그것도 꼭 기억하셔야 됩니다. 자, 그거 관련해서 논에 나와 있어요. 두 가지가 이야기 있습니다. 보세요. 다 알고 있어요. 다 알고 있습니다. 내가 하기 싫은 일을 남에게 하지 말라. 나도 하기 싫어요. 그럼 남이라고 하고 싶겠습니까? 당연히 하기 싫죠. 두말하면 잔소리죠. 그런데 내가 하기 싫으니까 너가 갔다 와. 이렇게 이야기하거든요. 왜? 내가 힘이 세니까. 내가 어른이니까. 내가 아버지니까. 내가 엄마니까. 이렇게 하면 안 된다라는 거예요. 내가 싫으면 부하 직원도 싫고 딸도 싫고 아들도 싫고 다 싫어하는 거예요. 다 싫어하는 거예요. 그거예요. 그러면 그때부터 생각을 하는 것이죠. 생각을 하는 것이죠. 그래서 내가 하기 싫은 남에게 하지 말라. 왜냐하면 내가 하기 싫으면 남도 하기 싫으니까. 네. 그러면 정말로 많은 부분에서 사랑을 실천하게 되는 겁니다. 사랑을 실천하는. 나는 너를 사랑해. 나는 너를 사랑해. 그러고 나서 너 이거 해. 아니에요. 감사한 마음이 있어요. 그 감사한 마음을 상대방이 받아들이게 해야 되는 거예요. 나너 사랑해. 확 말할 때. 그런데 상대방이 싫어하는 일을 시켜요. 그거 아니죠. 그걸 마치 너나 사랑해. 그래 놓고 너 잘못했어. 이러, 너 고마워. 그래 놓고 나서 저게 뭐야. 이런 식으로 말을 해야 하는 것과 똑같은 식이 되는 거죠. 그건 말이 안 맞죠. 어. 첫 번째, 내가 하기 싫은 일을 남에게 하지 말라. 이런 말입니다. 물론 여러분들이 현명하신 분들이니까 어떠한 하기 싫더라도 누군가는 해야 되고 어느 순간에는 해야 되는 겁니다. 자 그러면 당연히 거기에 따르는 보상과 그에 따르는 무엇인가가 주어져야 되겠죠. 그리고 그러한 것을 해야 되는 의무가 상대방에게 이해시켜야 되겠죠. 그러므로 인해서 무엇인가가 해야 되는 하기는 해야 될거 아닙니까. 그럴 때 그렇게 해 나간다고 한다면 내가 하기 싫은 일을 일방적으로 남에게 시키는 건 아니겠죠. 두 번째, 이건 약간 긍정적인. 부분이에요. 내가 서고자 하면 남을 세워주고 내가 용달하고자 하면 남을 용달하게 해줘라. 어, 이렇게 내가 있냐. 여기 내가가 네, 내가 내가죠. 여기 틀렸네. 네, 내가로 이렇게 바꿔요. 주겠습니까? 뭐냐면 내가 맛있는 걸 먹고 싶어요. 그럼 어떻게 합니까? 아, 남도 맛있는 걸 먹고 싶은 거 아니에요. 네. 나도 출세하고 싶어요. 그럼 남도 출세하고 싶은 거죠. 그럼 어떻게 한다? 출세시도록 해주는 거죠. 맛있는 거 주는 거예요. 그럼 어떻게 되죠? 나도 받게 돼. 그게 뭐죠? Give and take죠. Take and give가 아닙니다. Give and take죠. 네, 주세요. 주면 받아요. 안 준다고요? 네, 해보세요. Give and take입니다. 주면 받게 돼 있어요. 주면 받게 돼 있습니다. 사람은 그런 거예요. 그래서 두 가지입니다. 사랑을 실천하는 거 어떤 거? 야. 물론 많죠. 많은데 가장 첫 번째. 내가 하기 싫은 남에게 하지 말라. 이겁니다. 내가 하기 싫은 남에게 하지 말라. 그리고 내가 서고자 하면 남을 세워주고 내가 영달하고자 하면 남을 영달하게 해주어라. 이걸 이걸 벌써 딱 기억하는 거예요. 어, 남을 사랑하는 것이 사람의 근거다. 사람이다. 두 번째. 내가 하기 싫은 남에게 하지 마라. 자, 공리로 정식합니다. 정 외우셔야 됩니다. 뭐라고 외웁니다? 내가 싫은 일을 남에게 하지 말고 내가 원하는 일을 남에게 해보라 이렇게 되는 겁니다. 그렇게 하면 뭐가 된다고요? 
사랑의 사람이 되는 것이고 그것이 나의 사명을 이루어내는 것입니다. 나의 사명을 이루었는데 내가 불행하거나 내가 불우하게 산다고요? 그렇지 않습니다. 하늘이 준 사명인데 하늘이 준 사명을 내가 했는데 하늘이 나를 무시하면 그게 하늘이 아니죠. 나의 사명을 내가 지켰다면 하늘이 무엇인가 나에게 보상해 줄 겁니다. 그 믿음을 가지시고 그렇게 살아가시겠으면 감사하겠습니다. 이상으로 강의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.